फ्रेंड्स आई पर्सनली फील कि किसी भी अच्छी कंपनी में मैं प्रकाश सिंह आजाद आपको नौकरी दिलवा सकता हूं इट्स नॉट बिकॉज आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर इट्स बिकॉज टीचिंग करियर शुरू होने से पहले मैंने पांच साल तक डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज जी हां डेली एनसीआर के शानदार कंपनीज में मैंने नौकरी करी है आज तक मैंने दो से ज्यादा इंटरव्यूज दिए कई बार आई I मीन mean, बहुत बार मैं रिजेक्ट भी हुआ कई बार मैं सेलेक्ट भी हुआ तो इंटरव्यूज के हर एक पहलू से मैं रूबरू हूं और मुझे मालूम है कि एचआर किस बात को लेके छाटते हैं रिजेक्ट करते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं बट टुडे इन दिस क्लास आई हैव डिसाइडेड टू टीच यू वेरी फर्स्ट कि सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं आपको सिखाऊ हालांकि इस पर दो वीडियोज हमने ऑलरेडी बना दिया है इसका डिस्क्रिप्शन कॉमेंट और फिर आई बटन में लिंक दे दिया गया है सबसे पहला सेल्फ इंट्रोडक्शन जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है अगर आप जाकर देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल के साथ वहां बता दिया है आप जाकर देख लीजिए और दूसरा टॉप टेन क्वेश्चन जो किसी भी कंपनी में फ्रेशर्स को पूछे जाते हैं उसके भी जवाब मैंने दे दिया है दूसरा वीडियो बना के तो आप दोनों देख सकते हैं आज का जो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक मैंने पिक किया है ये एक जनरलाइज है कि आप कहीं भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं खासतौर से फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस्ड को भी ये प्रॉफिट दे सकता है तो ये एक जनरल जो क्वेश्चन है सेल्फ इंट्रोडक्शन का इसको बहुत ही आसानी से मैंने लिखा है और आपको समझाया है इसके लिए पूरा जो सेशन है ये आपको देखना होगा तो बहुत ही ज्यादा बखूबी आपको समझ में आएगा अच्छा एक चीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इसको एच आपसे कई तरीके से पूछ सकता है पहला टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या फिर गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर गो थ्रू योर रेज्यूम में या फिर वॉक थ्रू योर रेज्यूम में और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इतने तरीके से कोई भी एच आर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से कोई एक एग्जीक्यूटिव जो हायरिंग में जिसकी जिम्मेदारी होती है वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कई राउंड्स होते हैं इंटरव्यूज के सबसे पहले आप सीवी आप उसे रेज्यूम में वुड बी फार बेटर टू कॉल इट गॉर इट ना एड्रेस इट प्रोनाउंस इट सीवी मीन्स करिकुलम विटे करिकुलम विटे यानी पूरे आपके पाठ्यक्रम का एक्सपीरियंस का हर चीज का डिटेल और डीप में होता है रेज्यू में वुड बी बेटर बायोडेटा भी आप इसे ना बोले रेज्यू में बोले जो नॉर्मली एक से दो पेज का होता है आपकी चीजें शॉर्ट में वहां पर मैंसन होती है सेल्फ इंट्रोडक्शन में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है उसको मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या क्या चीजें होती हैं देखिए सबसे पहले ग्रीटिंग्स इसमें गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो है वो तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे लेकिन आप पहली बार जब मिल रहे हैं तो उससे और मिलने के बाद जब आप बैठ गए तुरंत तो आपसे वो बोलेगा नहीं कि अपना इंट्रोडक्शन बोलिए दीजिए आपसे वो पहले देखेगा आपका सीवी आई मीन रिज्यूम और फिर कुछ देर के बाद आपसे वो सवाल एच पूछेंगे तो वहां पे ग्रीटिंग्स आप बोलेंगे थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी दूसरा नेम एंड प्लेस आप अपना बताएंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताएंगे अपने फैमिली के बारे में कुछ मत बताइएगा मेरे चाचा ये हैं दादा वो है ना ना ये है मैं ये फलाना चिलाना गॉन इट ना जॉब एक्सपीरियंस अगर है तो नहीं है तो इट्स ओके स्ट्रेंथ का मतलब हो गया एक तो होता है फिजिकल स्ट्रेंथ और दूसरा होता है मेंटल स्ट्रेंथ जैसे कि आप आशावादी है हार्डवर्किंग है टीम प्लेयर है अंडर प्रेशर काम कर सकते तो ये सब आपका क्या हो गया स्ट्रेंथ अगर आप प्रेशर है तो ध्यान से इसको देखिएगा समझिएगा हॉबीज आपकी हॉबीज क्या क्या आपको पसंद है कुल मिलाकर आप ऐसी चीजें बोलिएगा जो आपके जॉब से सुटेबल हो ऑफ द ट्रैक चीजें आपको नहीं बोलनी है अगर आप ऑफ द ट्रैक चीजें बोलेंगे तो वो एचआर को फिट नहीं बैठेगा कोई आपको हायर क्यों करेगा ताकि आप वहां काम करें आप ही किसी को हायर क्यों करेंगे वो काम करे और काम के टाइम में फोन यूज करे या इधर उधर की चीजें करें तो आप उसको नहीं रखेंगे तो सेम चीज अप्लाई होती है आप ऐसी चीजें बोलिए जो सुटेबल होता है एक चीज ये इंटरव्यू का प्रोसेस एक रात का वन नाइट नहीं है तो प्लीज कल अगर आपका इंटरव्यू और आज आप अगर देख रहे हैं तो मेरी गुजारिश की आप ना ही इसे देखें तो ज्यादा बेहतर होगा पर्सनालिटी जो हमारा पर्सनालिटी जो हमारा है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इसको ट्रांसफॉर्म करने की तो इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट इसका पार्ट है आप एक रात में तैयारी करके जाएंगे एचआर आपको तुरंत पकड़ लेगा इस चीज को ऐसी वैसी नौकरी है तो कोई बात नहीं आपको दे देगा अदरवाइज कोई भी ढंग की नौकरी है तो आपको नहीं देगा निकाल देगा आई एम सॉरी और ये प्रॉब्लम होती है बीटेक एम वाले बच्चों के साथ सबसे ज्यादा जिंदगी गुजार देते हैं इधर उधर में और जब जॉब का टाइम आता है तो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ढूंढते हैं या फिर वो रट लेते हैं एग्जामिनेशन पहले हॉबीज भी आप बताएंगे लास्ट में आपका गोल्स होगा गोल्स का मतलब ये नहीं कि मैं बिल गेट्स बन जाऊंगा ये वो ब्ला 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 गोल्स भी आप ऐसा बोले जो जॉब के रिगार्डिंग होगा इन तमाम चीजों को हमने इसमें क्या कर दिया है फिट कर दिया है और एक महत्वपूर्ण चीज एक नहीं कई सारे पॉइंट्स है पॉइंट टू पॉइंट आप बात करेंगे वहां पे यहां वहां की चीजें नहीं बात करेंगे आपकी इंग्लिश जैसे कि मैं भी अगर इंटरव्यू में जाऊं तो पहले मैं 
पॉइंट्स को लिख लूंगा फिर उसे याद करूंगा और कई बार रिहर्स करके जाऊंगा आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर इट डजेंट मीन कि मुझे हर चीज दुनिया में पता ही है और मैं जानता ही हूं तो जब कोई लीडर भी अच्छे से स्पीच देते हैं ना तो वो भी क्या करते हैं कि वो स्क्रिप्टेड पहले चीजों को वो कर लेता है कोई लीडर स्क्रिप्टिंग होती है फिर उसको कई बार देखा जाता है समझा जाता है याद किया जाता है तब जाकर के वो फाइनल प्रोसेसिंग आती है तो प्लीज इसमें बिलीव कीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे फैमिलीज के बारे में आप नहीं बोलेंगे अननेसेसरली चीजों की आप जो भी बोलेंगे वो आपके नौकरी से कनेक्टेड होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में होना चाहिए एक से दो मिनट का ये कहीं लिखा नहीं एक से डेढ़ मिनट में हो जाए तो वेल एंड फाइन इन तमाम चीजों को आपको क्या करना है ध्यान में रखना है और अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे हंड्रेड परसेंट गारंटी की आप इसमें पास होंगे हम अब इस पर पूरा जो है वो वीडियोज बनाएंगे ज्यादा बेहतर से बेहतर अपनी देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हंड्रेड बेनिफिट हो दोस्तों ये एक पॉइंट टू पॉइंट सेल्फ इंट्रोडक्शन है जिसमें अननेसेसरली चीजों को हमने नहीं लिया है ये दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में जनरलाइज ये आपको काम कर जाएगा लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को देखना होगा और जैसा जैसा मैं आपसे बोलूंगा वो करना होगा अगर आप एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का सेल्फ इंट्रोडक्शन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया वहां क्लिक करके आप देख लीजिएगा या फिर वीडियो के भी लिंक दे दिए गए आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन और आई बटन में देखिए ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुबह 12 बजे तक सुबह से लेकर 12 बजे तक हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं 12 से साढ़े चार या पांच बजे तक हम गुड आफ्टरनून बोलते हैं उसके बाद गुड इवनिंग मिलते हैं इन सब के बदले अगर आप एक वर्ड रिप्लेस करना चाहे ग्रीटिंग में तो वो है हेलो आप किसी को भी बोलेंगे हेलो सर इसका मतलब हो गया नमस्ते प्रणाम सलाम वालेकुम सत श्री अकाल तमाम चीजें इसमें आ गई हेलो गॉर इट नाम तो ये तो होता ही है इंटरव्यू आपका ग्रुप में भी हो सकता है इंडिविजुअल भी हो सकता है कई जनरल इंटरव्यू ग्रुप में ही करवा लेते हैं लोग खासतौर से बीपीओ कॉल सेंटर की जो इंटरव्यूज होती है छोटे लेवल पे तो वहां आपको आप सोच के जाएंगे कि मैं पहले गुड मॉर्निंग बोलूंगा गुड आफ्टरनून बोलूंगा इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं चूंकि इतनी ज्यादा इंटरव्यूज को मैंने खुद पर्सनली फेस किया हुआ है अपनी जिंदगी में तो आपको अगर कोई भी बोले तो आप शुरू से क्या बोलेंगे हेलो सर और अगर आप पहली बार उस इंसान से इंटरेक्ट हो रहे हैं जो का इंटरव्यू लिए तो आप बोल सकते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग वॉट एवर द टाइम इज अदरवाइज मेरी एक पर्सनल सलाह आपसे होगी कि आप यहां से शुरू करें सिंपली थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी ये देख लीजिए एक पैराग्राफ दो तीन चार पांच छह में हमने बांट दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में हमने इसको बांट दिया है सबसे पहले आप क्या बोलेंगे थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी अब इसके बदले कई सारे सेंटेंसेज हो सकते थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस इंटरव्यू एंड थैंक्स फॉर सेलेक्टिंग माई नेम और थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी मच फॉर शॉर्ट लिस्टिंग माई नेम फॉर द फाइनल राउंड ब्ला 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 देर वुड बी सो मेनी थिंग्स टू स्टार्ट बट द बेस्ट वुड बी थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी यानी इस अवसर के लिए आपका शुक्रिया आगे आप चाहें तो सर या मैम यूज कर सकते हैं थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर अगर मैम है तो मैम या फिर मैडम नेम और प्लेस को मैंने एक ही साथ कर दिया है नेम और प्लेस अलग अलग होता तो माय नेम इज मान लीजिए राज शर्मा माय नेम इज राज शर्मा अब आपका यहां एक डाउट होगा कि यहां माय सेल्फ आप नहीं लिख सकते क्या या फिर दिस इज आई एम मैंने सिर्फ माय नेम इज लिखा चूंकि ये सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और सुटेबल है कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हमने दिस इज बोला तो ये ज्यादा स्टैंडर्ड होगा प्लीज ये ग्रुप को एड्रेस करने के लिए होता है आप यूज कर सकते हैं लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप दिस का इस्तेमाल मत करें माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है गॉट इट ये भी आप यूज नहीं करेंगे अब दो बच्चा आई एम राज शर्मा या फिर माई नेम इज राज शर्मा गॉट इट ना तो आई से भी बेटर होगा माई नेम का आप इस्तेमाल करें इसलिए मैंने अननेसेसरली नहीं लिखा गॉरिट ना आगे आप इसी में प्लेस लिखेंगे रिजाइडिंग एट मतलब मैं रह रहा हूं एट मान लीजिए सेक्टर सेवेंटी वन नोएडा बट ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम या तो आप लिखते हैं बिलोंग टू बिलोंग के साथ टू आता है याद रखिएगा या फिर आप लिखेंगे हेल फ्रॉम गरिपना आप क्या लिखेंगे हेल्स फ्रॉम गरिपना ओरिजिनली हेल फ्रॉम गॉर इट माई नेम इज राज शर्मा रिजाइडिंग एट सेक्टर सेवेंटी वन नोएडा बट ओरिजिनली हेल फ्रॉम गॉर इट ना यहां पर हेल्स फ्रॉम आई की बात हो रही है ना हेल फ्रॉम मान लीजिए लखनऊ है एल यू सी के एन ओ डब्ल्यू 
लखनऊ यूपी आई होप यू गेट इट यहां अगर आप चाहे तो बिलोंग टू लिख सकते हैं या फिर आप अगर हेल को हटा भी दे तो आप लिख सकते हैं माई नेम इज राज शर्मा रिजाइडिंग एट सेक्टर सेवेंटी वन नोएडा बट ओरिजिनली फ्रॉम लखनऊ यूपी यहां पे कुछ बच्चे बेसिकली भी लिखते हैं इन माई ओपिनियन दैट्स ओके फंटास्टिक नॉट एन इश्यू आप लिख सकते हैं बट इट विल बी बेटर आप ओरिजिनली लिखे कुछ बच्चे लिखते हैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप बट रेज हियर आई वॉज बॉर्न एंड रेज समथिंग लाइक दैट ग्रामेटिकली आप इसको यूज कीजिएगा इट विल बी फार बेटर आई होप यू गेट इट और अगर आपके पास इससे भी बेहतर है तो इट्स ओके यू कैन डू दिस आप यहां से यहां एक बार प्रैक्टिस कीजिए थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी माई नेम इज राज शर्मा रिजाइडिंग एट सेक्टर सेवेंटी वन नोएडा बट ओरिजिनली फ्रॉम लखनऊ यूपी अब सामने वाले को पता चल गया अपने फैमिली के बारे में आपको नहीं बताने पर्सनल इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे जब तक आपसे पूछा ना जाए अब क्वालिफिकेशन में सारा नहीं बोलेंगे टेंथ यहां से किया ट्वेल्थ यहां से किया ग्रेजुएट यहां से कुछ जो गलतियां लोग करते हैं जैसे कि ग्रेजुएशन हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन मत बोलिएगा ग्रेजुएट बोलिएगा अगर आप कर रहे हैं तो ग्रेजुएटिंग बोलिएगा दूसरी चीज एक और वर्ड है एम परसुइंग बी ए एम बी एम सी ए परसुए का मतलब इनफैक्ट टू फॉलो होता है तो ये ट्रेंड में वर्ड आ गया पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट द बेटर वुड बी आई एम डूइंग आई एम स्टार्टिंग गॉड इट ना आप ये वर्ड यूज कीजिएगा डूइंग और स्टार्टिंग परसुइंग के बदले और ग्रेजुएशन के बदले आप ग्रेजुएट ग्रेजुएटेड हैव ग्रेजुएटेड का इस्तेमाल कीजिएगा आई होप यू गेट इट गुड और बहुत सारे एच आर आपसे ये भी पूछेंगे वे डी पुटअप पुटअप का मतलब होता है आप कहा रहते हैं ये इनकरेक्ट इंग्लिश है जो इंडिया में बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं आई होप यू गेट इट वे डू लिव दिस इज बेटर तो देख लीजिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आई ग्रेजुएटेड अगर आपने कर लिया है तो या फिर आई हैव ग्रेजुएटेड प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव ग्रेजुएटेड या फिर आई ग्रेजुएटेड अगर आप कर रहे हैं ग्रेजुएट हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे I am graduating. क्या बोलेंगे I am graduating. मान लीजिए आप एम बी ए कर रहे हैं तो I am doing एम बी एम बी मत कीजिएगा I am doing एम बी एम स्टार्टिंग एम बी अगर आपने बोल दिया आई एम परसुइंग एम बी एट्स ओके अब कॉमेंट भी मत लिखेगा कि सर मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं आप बोल सकते हैं इट्स ओके आई ग्रेजुएटेड अगर आप हो चुके हैं तो नहीं तो इस वक्त हो रहे हैं तो आई एम ग्रेजुएटिंग गॉर इट ना हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम डेली यूनिवर्सिटी यहां पर लिख रहे हैं ना फ्रॉम डेली यूनिवर्सिटी फ्रॉम सी सी एस यूनिवर्सिटी फ्रॉम डी डी यू यूनिवर्सिटी फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी वेर एवर यू आर डूइंग दिस यू विल मैं इट फ्रॉम गॉर इट ना I graduated या फिर I have graduated अभी अभी अगर आपने किया हाल फिलहाल में तो simply I graduated या फिर I'm doing graduate I'm studying graduate I'm doing बी टेक आई एम डूइंग एम टेक और आई एम परसुइंग एम टेक आई एम परसुइंग बी टेक एंड ऑल आई होप यू गेट इट हाइएस्ट क्वालिफिकेशन का क्या मतलब होता है परसेंटेज अच्छे हैं यूनिवर्सिटी ब्रांडेड है तो नाम मैंशन कर दीजिए अदरवाइज इट्स ओके गॉर इट नाम राइट जॉब एक्सपीरियंस जॉब एक्सपीरियंस जिनके पास है नहीं तो जो लोग फ्रेशर हैं इसे इग्नोर कर दीजिएगा गॉर इट ना अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आई वर्क टू विथ या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूं या फिर आई हैव बीन वर्किंग आई होप यू गेट इट नॉर्मल ग्रामर है आई वर्क विथ गॉर इट ना लेट सपोज आपने नाम यहां मैंशन कर दिया टी सी एस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्ट Where engineer, engineer, got it ना My profile was या my role was जो आपकी duty थी वो थोड़ा सा आप चाहे तो mention कर दे अदरवाइज इट्स ओके गॉड इट ना आई होप यू गेट इट आई वॉक मैंने काम किया या आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा हूं विथ गॉड इट ना टी सी एस एज अ और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली इसे क्या कर दीजिए इग्नोर कर दीजिए अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स की कोई भी एचआर ये क्यों आपसे पूछता है ये आप जान लीजिए स्ट्रेंथ्स आपका मतलब क्या आपके पास जो है वो आई मीन आपकी स्ट्रेंथ क्या है एक तो होता है मेंटल स्ट्रेंथ दूसरा होता है फिजिकल स्ट्रेंथ फिजिकल तो दिखता है गॉड इट मेंटल हम फील करते हैं जैसे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी है आप हार्ड वर्किंग है अच्छे टीम प्लेयर है दीज आर योर स्ट्रेंथ आई होप यू गेट इट ना वीकनेस पूछा भी जाता है वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं ये सब सेल्फ इंट्रोडक्शन में नहीं बताने के लिए बट जनरल इंटरव्यूज में ये चीजें चलती है ये आपसे पूछा जाएगा तब आप बताएंगे आप उस इंटरव्यू में देखेंगे जो मैंने आपको बताया सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड टॉप टेन क्वेश्चन तो वहां आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे आई एम वेरी हार्ड वर्किंग आप अपने बारे में बोलिए एक्सपीरियंस है तब भी नहीं है तब भी 
एंड एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन मैं बहुत क्या हूं हार्डवर्किंग हूं अब कुछ लोग डिबेट करेंगे हार्डवर्किंग स्मार्ट वर्क ब्ला 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 सिंपली यू एक्सेप्ट इट I am very hardworking and an optimistic person. Optimistic का मतलब होता है आशावादी जो बिलीव करता है कि हाँ हो जाएगा कर लेंगे गॉरिड ना और पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी नहीं होगा मुश्किल है बहुत सारे लोग इंटरव्यूज में जाते हैं इंग्लिश बोलना पड़ते इट्स ओके गॉरिड ना आई कैन वर्क अंडर प्रेशर मैं प्रेशर में काम कर सकता हूं गॉट इट ना आई लाइक टू डिलीवर प्रोजेक्ट ऑन टाइम मैं प्रेशर में काम कर सकता हूं और प्रोजेक्ट को टाइम पे कर सकता हूं किसी भी कंपनी में तो इसी गुण की वजह से आपको लेगा ना आप ये मत बोलिए कि वेल आई एम वेरी मस्कुलर वेल आई हैव पावर आई कैन बीट पीपल ये तो फिजिकल स्ट्रेंथ हो गया दे वॉन्ट टू नो योर मेंटल स्ट्रेंथ आई होप यू गेट इट ना द नेक्स्ट वुड बी हॉबीज क्या हो जाएगा आपका हॉबीज हो जाएगा जैसे कि आई लाइक टू लर्न अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज आपको पसंद क्या है दरअसल वो स्कैन करना चाहता है कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है तो आई लाइक टू लर्न अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज आप ऐसी चीजें बोलिए ना जिससे उसको लगे कि यार ये एक अच्छा कैंडिडेट है और कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल असेट साबित हो सकता है तो आई लाइक टू लर्न अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज आजकल पूरी दुनिया ऑनलाइन कोर्सेज सीख रही है बहुत सारी अच्छी अच्छी यूट्यूब चैनल है दे आर प्रोवाइडिंग ग्रेट थिंग्स नॉट ओनली इन इंग्लिश फॉर लाइक सो मेनी थिंग्स मैथ सीखना है इंजीनियरिंग सीखना है आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीखना है कुकिंग सीखना है फॉर ईच एंड एवरीथिंग चीजें हैं ऑनलाइन तो आप बोल दीजिए आई लाइक टू लर्न अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज और जेन्यूनली आप करते हो तभी आप बताइएगा ये सब हो तभी आप बताइएगा आप बोल रहे हैं लेकिन आप पूरा लूज तो उसको लेके यार कितना आलसी है लेजी है प्लीज कूल डाउन आई लाइक टू लर्न अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज इन माई स्पेयर टाइम स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली वक्त में क्या होता है खाली वक्त में लिख लीजिएगा आई लाइक टू लर्न अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज इन माई स्पेयर टाइम गॉर इट ना कॉमा आई वॉच न्यूज मुझे क्या देखना पसंद है न्यूज इन माई स्पेयर टाइम आई लाइक टू वॉच आई इन माई आई वॉच न्यूज फिल्म्स मुझे खाली वक्त में क्या देखना पसंद है न्यूज फिल्म्स एंड स्पेंड टाइम विथ फैमिली मैं ऑनलाइन कोर्सेज सीखता हूं और अगर आपकी कोई हॉबीज हो तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं गॉड इट ना ये ज्यादा बेटर होगा इसलिए मैंने आपसे कहा न्यूज हर कोई देखता है फैमिली के साथ टाइम हर कोई स्पेंड करता है मूवीज भी हर कोई लेकिन आपने क्या लिखा इन माई स्पेयर टाइम Habitual नहीं है आप जब खाली टाइम होता है तब अच्छे शोज का नाम बता दीजिए अगर उससे पूछे तो आप अच्छे अच्छे शोज का जिससे कि कोई सामने वाला इंस्पायर हो सके और इन द लास्ट आप क्या बोलेंगे गोल्स अब गोल्स आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और गोल्स आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है तो शॉर्ट टर्म गोल का मतलब निकटतम आप क्या चाहते हैं हाल फिलहाल में और लॉन्ग टर्म आप भविष्य में क्या चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म क्या हो जाएगा माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब एज एन आप पोजिशन का नाम मेंशन कर दीजिए मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कॉल सेंटर के लिए जा रहे हैं तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आप मेंशन कर दीजिए पोजिशन का नाम तो आपको पता होगा ना बाबू और नहीं पता हो कि आप इंटरव्यू किस चीज के लिए देने जा रहे हैं और कंपनी किस चीज की है काम क्या होता है तो मेरी सलाह होगी आप मत जाइए क्योंकि आप जाकर कंपनी में कभी भी असेट हो ही नहीं सकते हैं आप लाइबिलिटी हो जाएंगे और बार बार कंपनी आपको निकाल देगी क्योंकि आपको आपका मकसद सिर्फ पैसे के लिए काम करना है और फिर कंपनी आपको कोई भी आपके इस एटीट्यूड को पसंद नहीं करेगा फ्यूचर में आई होप यू डोंट माइंड तो माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब एज एन पोजिशन का नाम मैंशन कर दीजिए विथ अ लीडिंग कंपनी कंपनी का समझ गए ना लीडिंग कंपनी लाइक योर्स लीडिंग कंपनी नाम मेंशन कर दीजिए लीडिंग कंपनी जो भी उस फील्ड में उसका नाम मेंशन लाइक योर जो आपकी है ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है बट माय लॉन्ग टर्म गोल इज मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या टू गेन एक्सपीरियंस यानी जब मैं काम पहनू तो मैं काम करूंगा जॉब मिलेगी मुझे तो मैं काम करूंगा उससे मुझे क्या मिलेगा एक्सपीरियंस मिलेगा लर्न द नेटी ग्रिटी ऑफ गॉरिड ना नीटी ग्रिटी नीटी ग्रिटी का मतलब हो गया उसके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इंपोर्टेंट चीजें हैं उस काम के दौरान जो उसके पहलू हैं उसको मैं क्या करूंगा सीखूंगा ऑफ बीइंग एन जो पोजीशन आप करेंगे ना मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपर डीईवी एलओपीआर 
एंड राइज इन माई करियर विथ दिस रूल और क्या होता है बाबू जो काम आपको दिया जाता है अगर वही आप ईमानदारी से करेंगे तो आप राइज करेंगे गॉर इट ना अब मुझे जॉब दिया गया है टीचिंग का कि मेरा काम है ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना अब मैं पढ़ाना छोड़ के पॉलिटिक्स करूंगा तो क्या मैं राइज कर पाऊंगा आई होप यू गेट इट ना मैं अगर ईमानदारी से पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे क्या बढ़ेगी पॉपुलरिटी बढ़ेगी और इसी से मैं राइज करूंगा अपने लाइफ में आई होप यू गेट इट बट माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू गेन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लर्न द नीटी ग्रिटी ऑफ बींग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड राइज इन माई करियर विद दिस रोल कुछ लोग जो गलतियां करते हैं वो ये कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अब मैं मैनेजर बन जाऊंगा डायरेक्टर बन जाऊंगा आफ्टर फाइव इयर्स और ये बन जाऊंगा या फिर मैं गवर्नमेंट नौकरी में चला जाऊंगा आई बन जाऊंगा उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा सी इंटरव्यू का एक ही मकसद होता है कि वो आपको चेक करते हैं गौरव ना आपके पास पेशेंस कितना है एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव आप कितने हार्ड वर्किंग हैं अंडर वर्क प्रेशर आप अंडर सॉरी वर्क अंडर प्रेशर आप कर सकते हैं या नहीं अगर ये क्वालिटीज आपके पास नहीं सिर्फ आप इंग्लिश बोल लेते हैं और कुछ के, हर चीज के नाम पे नील बट्टी सन्नाटे तो आई एम सॉरी देल रिजेक्ट यू और अगर वो रखा भी तो कोई छोटी मोटी नौकरी के लिए रख लेगा जहां दस की सैलरी है आप अगर चाहते हैं कि आप ग्रो करें प्रोफेशनली तो मुझे लगता है कि इन चीजों पर सिर्फ रटना नहीं इनको फील करना आपकी हॉबीज ऐसी होनी चाहिए आपकी स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए आपके गोल ऐसे होने चाहिए अगर आप सिर्फ फेंकने के लिए वहां जा रहे हैं तो आई एम सॉरी दैन फॉर शॉर्ट टर्म यू माइट गेट जॉब बट फॉर लॉन्ग टर्म यू माइट बी केक्ड आउट फ्रॉम देयर आई होप यू गेट इट वट आई एम ट्राइंग टू से यूज माई डियर फ्रेंड्स तो इन पहलुओं को ग्रीटिंग्स नेम प्लेस हाइएस्ट क्वालिफिकेशन जॉब एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ हॉबीज और लास्ट में क्या है गोल मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन थिंग्स आर देयर और राइट अब मैं एक पोजीशन ले लेता हूं उस का नाम है जैक और जो पोजीशन उसने अप्लाई किया है वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल सेंटर के लिए गॉड इट ने कंपनी का नाम है मान लीजिए इन्फोसिस या फिर कंपनी का नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस तो उसके लिए मैं आपको ये तैयार करके आपको बता रहा हूं तो वो क्या बोलेगा जैक थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी या फिर हेलो सर थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी गॉड इट ने हेलो सर पहले बोल दिया तो लास्ट में नहीं बोलेंगे और हेलो बोलना जरूरी नहीं है नहीं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून क्योंकि वो तो जब आप एंटर हो रहे मैं कमिंग सर गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग वो तो आपने उसी वक्त बोल दिया है ना दोस्तों बार बार इसे बोलने की जरूरत नहीं है अब जैसे ही आपसे बोलेगा हेलो जैक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ गॉर इट ना तब आप बोलेंगे थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी गॉर इट ना और उसने जैक नाम ले लिया तो आप अपना नाम मत बताइएगा तब गॉर इट ना तब आप बोलेंगे थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी I am residing at sector 71 Noida but originally hail from got it na Lucknow UP I hope you get it got it aur agar usne naam nahi liya tab aap bolenge thank you for the opportunity my name is Jack Sharma residing at sector 71 Noida but originally hail from Lucknow got it thank you Lucknow UP I graduated in 2015 from Delhi University Got it in special in in physics or with physics जो आपका subject है वो आप mention कर देंगे I worked अगर experience है तो with I worked with Wipro as a customer care executive for two years. My role was to handle this that blah 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 whatever it is. Again, okay. I am very hardworking and an optimistic person. I can work under pressure. I like to deliver project on time. Next, I like to learn a lot of online courses. In my spare time, I watch news, movies and I spend time with my family members. My short-term goal is to get a job as a customer care executive with a leading company like yours. But my long-term goal is to gain experience, learn the nitty-gritty of being and software engineer, and rise in my career with this role. This is what exactly you have to do, and you have to speak with very confidently, point to point, make eye contact, and then speak. I'm hundred percent sure that you must get selected. And if you do not get selected, do not worry. अगर आपका rejection हो जाता है तो और अच्छे से तैयारी करके अगली बार आप जाइए. क्योंकि एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता नथिंग हैपेंस इन वन डे बट वन डे गौरव ना एक दिन जरूर होता है यकीन मानिएगा इस चीज में डटे रहोगे तो निखर जाओगे हट जाओगे तो बिखर जाओगे एंड आई एम हंड्रेड परसेंट आई एम सेंग दैट यू मस्ट क्रैक द इंटरव्यू 
आई विश यू ऑल द बेस्ट और जो दूसरा इंट्रोडक्शन है पीडीएफ या फिर वीडियोस के जरिए देख लीजिए प्रिपेयर कर लीजिए इफ जनरल इंटरव्यू के लिए दिस इज एनफ अदरवाइज फॉर स्टैंडर्ड दैट वुड बी बेटर आई होप यू गेट इट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग राइट नाउ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट जय हिंद जय भारत